वेलकम बैक दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट तो चलिए बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि मैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा इसमें भी मत जाइए डिफिनेशन में मत जाइए सिंपल चीज में बता दो बस उसको समझो देखो कंपनी में क्या होता है कि बहुत सारे मैनेजर्स होते हैं ठीक क्या होते हैं सर बहुत सारे मैनेजर्स होते हैं ठीक है ना बहुत सारे लोग होते हैं जो कि मैनेजमेंट में पार्ट लेते हैं ठीक जिनका मैनेजमेंट में हिस्सा रहता है ठीक तो देखो ना मान लो कोई एमडी है कंपनी का मालिक है तो क्या मालिक का हक नहीं रहेगा मालिक का तो हक बिल्कुल रहेगा ठीक तो मालिक को हम लोग क्या कह सकते हैं सर ये टॉप लेवल का आदमी एकदम टॉप टॉप ठीक क्यों क्योंकि इसके पास पावर ज़्यादा है इसलिए हाँ इसके पास अथॉरिटी ज़्यादा है यानी पावर मतलब अथॉरिटी होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और इसके बाद स्टेटस भी है क्योंकि क्या स्टेटस है भाई ये कंपनी का एम है यानी कि अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्टेटस ये वो तीन रीज़न है जिसके बेसिस पर ये वो तीन फैक्टर हैं जिनके बेसिस पर हम लोग सभी मैनेजर्स को क्लासीफाई कर रहे हैं यानी कि कैटेगरी में बांट रहे हैं कि देखो भाई कौन हमारा टॉप कैटेगरी का मैनेजर है कौन हमारा मिडिल कैटेगरी का मैनेजर है और कौन हमारा लोअर कैटेगरी का मैनेजर है यानी सभी मैनेजर्स को हमने टॉप मिडिल और लोअर कैटेगरी में बांट दिया है किस बेसिस पर बांटा है रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी और स्टेटस जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी अधिक रहेगी अथॉरिटी यानी पावर अधिक रहेगी वो टॉप कैटेगरी का और स्टेटस ही बड़ा होगा तो वो टॉप कैटेगरी का जैसे कि एमडी कंपनी का कंपनी का सी ओ सी हाँ वो वाइस प्रेसिडेंट बोल लो प्रेसिडेंट बोल लो ठीक सी बोल लो ठीक ये सब क्या है ये सब का स्टेटस बड़ा ही हाई है ठीक अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लोग के हाथ में ज़्यादा रहती है इन लोग के हाथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा रहती है और अथॉरिटी भी ज़्यादा रहती है यानी कि अथॉरिटी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा और स्टेटस भी बड़ा यानी कि उनको इन लोगों को हम टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में रखेंगे यानी टॉप कैटेगरी में रखा ठीक है ध्यान समझना ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी हमने बना रखा है कि किस मैनेजर को कौन से कैटेगरी में रखना है अब कैसे हमें पता चलेगा किस को किस कैटेगरी में डालना है तो ये तीन बेसिस हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी और स्टेटस इन्हीं के बेसिस पर हम लोग सभी मैजर्स को क्या कर सकते हैं क्लासीफाई करते हैं कि कौन टॉप का है कौन मिडिल का है कौन लोअर का है ठीक तो हम क्या कह सकते हैं हम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं तो द डिफरेंट कैटेगरी द डिफरेंट कैटेगरी ऑफ मैनेजर जो अलग अलग कैटेगरी देखो ना टॉप मिडिल लोअर ये देखो ना टॉप लेवल लोअर ये जो अलग अलग कैटेगरी बना रखा है ना जो टॉप से बॉटम तक है कहाँ से सर टॉप से बॉटम तक ठीक टॉप से बॉटम तक का जो ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी है जो तीन कैटेगरी है इन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं अ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ मैनेजर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऊपर से लेकर नीचे तक इसके बीच में जितने हैं इसके बीच में बस एक ये है ये है ये है बस यही तीन है ठीक टॉप टू बॉटम ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेटिव अथॉरिटी रिलेटिव अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्टेटस उनकी अथॉरिटी कितनी है रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और स्टेटस क्या है इनके बेसिस पर हम इन लोग को क्लासीफाई किए हैं इन्हीं को बोलते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट यानी कि जो डिफरेंट कैटेगरी ऑफ मैनेजर हैं ये जो कैटेगरी बनाई गया है ना ये डिफरेंट कैटेगरी बनाया गया है अब किसके बेसिस पर कैटेगरी बनाया गया है तो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्टेटस इन्हीं को कहते हैं हम लोग लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट सिंपल बोलूँ तो जो कैटेगरी बनाया गया है ना ये टॉप लेवल मिडिल लेवल और लोअर लेवल इन्हीं को बोला जाता है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इन्हीं को बोला जाता है क्या लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट ये सिंपल सा डायग्राम ही आपके लिए बहुत है समझने के लिए कि यही है हमारा क्या लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट दोबारा पढ़ते हैं अ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ मैनेजर फ्रॉम टॉप टू बॉटम टॉप टू बॉटम यानी कि टॉप टू लोअर टॉप टू लोअर के बीच में जितने भी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है जितने भी हमारे कैटेगरी है ना टॉप लेवल का कैटेगरी मिडिल लेवल का कैटेगरी और लोअर लेवल का कैटेगरी इन्हीं को बोला जाता है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट बस सिंपल इन्हीं को बोला जाता है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट अब मैंने एक लाइन और लिखा हुआ है कि ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेटिव अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टेटस यानी कि जो बनाए गए ना ये इनके अथॉरिटी के बेसिस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेसिस पर और स्टेटस के बेसिस पर बनाए गए जिसकी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होगी वो टॉप में जाएगा जिसकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉप की रिलेटिवली यानी कंपेरेटिवली अगर कम है तो मिडिल में जाएगा अगर इन दोनों के कंपेरेटिवली कम है तो वो लोअर में जाएगा ठीक है देखो टॉप की रिस्पॉन्सिबिलिटी अधिक अथॉरिटी अधिक स्टेटस अधिक उस हमने इसको टॉप में रखा अब टॉप के कंपेरिजन में अथॉरिटी कम मिली हुई है रिस्पॉन्सिबिलिटी कम मिली हुई है और स्टेटस भी कम है तो उस हमने उसको मिडिल में डाल दिया जैसे सी ओ ओ स्टेटस बड़ा है अथॉरिटी बड़ा है रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ा है तो उस हमने उसको टॉप में डाला मैनेजर मैनेजर की स्टेटस कम थोड़ा ठीक अथॉरिटी कम रिस्पॉन्सिबिलिटी कम उस
लोअर लेवल में डाल दिया तो बस ये इन बेसिस पर जो मैजर्स के अलग अलग कैटेगरी बनाए गए ना इन्हीं कैटेगरी को हम लोग लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं इन्हीं कैटेगरी को क्या बोलते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट ठीक है आई होप इतने पाँच मिनट में आपका ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा अब हम लोग बढ़ते हैं कि यार ये टॉप लेवल क्या है मिडिल लेवल क्या है लोअर लेवल क्या है इसके बारे में थोड़ा डीप आते हैं इसके अंदर कौन कौन से लोग आते हैं इनके क्या क्या काम होते हैं रोल क्या होता है फंक्शन क्या होता है ये सब चीज़ें हम लोग जानते हैं तो चलो दोस्तों समझते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या होता है देखो मैंने बता रखा था ना तीन लेवल तीन कैटेगरी में बांट रखा है एक टॉप एक मिडिल एक लोअर लोअर को हम लोग ऑपरेशनल बोलते हैं ठीक लोअर क्या बोलते हैं ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट ठीक ये तीन कैटेगरी में हमने बांट रखा था जिसमें से पहला है टॉप लेवल तो टॉप लेवल तो जो कैटेगरी है जो टॉप लेवल की कैटेगरी है उसको क्या बोल सकते हैं टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट बोल सकते हैं उसमें हमने क्या लिखा है टॉप लेवल मैनेजमेंट ठीक चलिए पढ़ते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन लोग आते हैं तो इस इट कंसिस्ट ऑफ सीनियर मोस्ट मैनेजर ऑफ ऑर्गनाइजेशन ऑर्गनाइजेशन का जो सबसे सीनियर मोस्ट ऑर्गनाइजेशन जो मैनेजर होगा वो इसके अंदर आएंगे जैसे कि एम भाई एम तो मालिक ही होता है कंपनी का ठीक तो वो आएगा सी ओ ओ आएगा सी ई ओ आएगा प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ऐसे लोग आएंगे ठीक ऐसे जो सीनियर मोस्ट होते हैं जो सबसे सीनियर मोस्ट लोग ही इसमें आएंगे दोबारा बोलते हैं देख कंसिस्ट ऑफ सीनियर मोस्ट मैनेजर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इट इंक्लूड्स एम डी सी ओ ओ सी ई ओ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट एक्सेट्रा बहुत लोग हैं ठीक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये सब लोग उसी में आएंगे ठीक है अब देखो इसका फंक्शन क्या होता है इसका रोल क्या होता है रोल क्या होता है देखो रोल जो होता है ना इसका मतलब रोल का मतलब इनका फंक्शन क्या होता है काम क्या करना है भाई सिर्फ मैनेजर बन के बैठ जाना है क्या नहीं काम भी करना होता है मैनेजमेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये टॉप मैनेजमेंट है तो टॉप मैनेजमेंट का काम क्या है तो वही काम यहाँ बताया जा रहा है कि इन लोगों का काम क्या है देखो इन लोगों का काम क्या है मैनेजमेंट में लोग कैसे काम करते हैं तो इन लोगों का काम है ना कि भाई ये लोग ये लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं वेलफेयर और सर्वाइवल बिजनेस के सर्वाइवल और वेलफेयर के लिए ये लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं ठीक यही लोग ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को फॉर्मुलेट करते हैं स्ट्रेटजी को बनाते हैं पॉलिसी को बनाते हैं बिजनेस में जितने भी पॉलिसीज स्ट्रेटजी गोल्स हैं जितने भी पॉलिसीज गोल्स या फिर ऑब्जेक्टिव बोल लो गोल को ऑब्जेक्टिव बोल सकते हैं स्ट्रेटजी ये सब बिजनेस में जितनी भी चीज़ें ना ये ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटजी गोल ये सब वही लोग फॉर्मुलेट करते हैं वही लोग बनाते हैं कि भाई ये हमारा ऑब्जेक्टिव ये हमारी स्ट्रेटी है ये हमारा पॉलिसी है ठीक ये क्या करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क क्रिएट करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क क्या क्रिएट करते हैं मतलब क्या है इसका मतलब ना भाई देखो जब नई नई कंपनी बनती है तो उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट बनाने पड़ते हैं ठीक उन डिपार्टमेंट को अलग अलग अथॉरिटी देनी पड़ती है उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ती है ठीक अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको कुछ टास्क देने पड़ते हैं ठीक कि काम आप करेंगे तो ये सब काम जो ना इन सब काम को बोलते हैं जो जो रिसोर्सेज जरूरी हो वो रिसोर्सेज देना ठीक एलोकेट करना एलोकेट मतलब कि भाई देना कि भाई यहाँ पर दो सौ आदमी की जरूरत है दो सौ दो सौ लोग हमें यहाँ पर एलोकेट कर दिए तो ये स्ट्रक्चर तैयार करना है कि कहाँ कहाँ कौन कौन से डिपार्टमेंट बनने हैं इसी को बोलते हैं ना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क फ्रेम पूरा फ्रेम बनाना कि कैसे हमारा ऑर्गेनाइजेशन होगा कि कितने उसमें डिपार्टमेंट होंगे किन के किन का कितना कितना अथॉरिटी कितना कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कितने रिसोर्सेज कितने कहाँ कहाँ एलोकेट करेंगे ह्यूमन रिसोर्स कहाँ कितने एलोकेट करेंगे बाकी सब रिसोर्सेज कहाँ कितने एलोकेट करेंगे ये सब ना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देना होता है यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को फ्रेमवर्क फ्रेम करना होता है तो इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क ठीक उसलिए मैंने लिख दिया रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी ये जो मेन पार्ट है ना उसलिए मैंने मेन पार्ट लिख दिया अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर बांटना होता है जनरली डिपार्टमेंट्स बनाकर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लोग बांटते हैं ठीक उसलिए लिख दिया दे क्रिएट्स ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क बनाते हैं यानी कि डिपार्टमेंट्स बनाएंगे बहुत सारे उनको अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके वर्क उनको एलोकेट करेंगे रिसोर्सेज इतने सारे काम धंधे करेंगे आपको इतना लंबा सवाल लिखने की जरूरत नहीं है आप सिंपल से लिखेंगे दे क्रिएट्स ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क ठीक अगला काम क्या होता है इनका अगला काम ये होता है कि भाई देखो ये बिजनेस इनका चल रहा है अब बाहर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि इनके बिजनेस को अफेक्ट करते हैं उन बाहर वाले फैक्टर्स को हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ठीक जनरली इसको बिजनेस इन्वायरमेंट भी बोलते हैं ठीक अब इन इन सभी इन्वायरमेंट से इनको एनालाइज करना इनको इवेल्युएट करना इनके साथ डील करना ये सब काम ये लोग करते हैं जैसे कि लोगों का टेस्ट एंड प्रिफ्रेंस लोगों का टेस्ट एंड प्रिफ्रेंस चेंज हो गया तो एक्सटर्नल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का फैक्टर है जो कि बिजनेस को अफेक्ट करेगा
नहीं तुम्हारा मन बदल गया तो बिजनेस उस पर जाएगा बिजनेस उस चीज से डील करेगा कि देखो भाई टेस्ट एंड प्रिफ्रेंस बदल गया अब हमें दूसरे चीज पर काम करना होगा जो चीज लोगों को पसंद है ठीक तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट वो ऐसा इन्वायरमेंट होता है जो कि हम लोग की जो बिजनेस कंट्रोल में नहीं है बिजनेस के आउट ऑफ कंट्रोल है ठीक उनके साथ लोग डील करते हैं उनको कैसे हैंडल करना है वो काम ये लोग देखते हैं ठीक बस यही चार पॉइंट से दोबारा पढ़ते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर इन सर्वाइवल ऑफ बिजनेस बिजनेस का सर्वाइवल और वेलफेयर के लिए यही लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं यही लोग फॉर्मुलेट करते हैं गोल स्ट्रेटी ऑब्जेक्टिव को और ये लोग क्रिएट करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क पूरा ऑर्गेनाइजेशन का फ्रेम ये लोग तैयार करते हैं और ये एनालाइज करते हैं इवेल्यूएट करते हैं डील करते हैं इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को ठीक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ ये लोग डील करते हैं ठीक अब बढ़ते हैं अगले पर अगला कौन सा अगला था मिडिल अगला है मिडिल ठीक मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट बोलेंगे उसको मिडिल कैटेगरी नहीं मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट बोलेंगे ठीक वो तो बता दिया एक टॉप लेवल का कैटेगरी एक मिडिल लेवल का कैटेगरी है और एक लोअर कैटेगरी है इन कैटेगरी को ही लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट बोला गया है और एक कैटेगरी किस बेसिस से बनाया गया है तो एक कैटेगरी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्टेटस के बेसिस से बनाया गया है ठीक है चलिए अब बढ़ते हैं आगे तो दोस्तों अब समझते हैं मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट अच्छा मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट समझाने से पहले मुझे लगता है कि मैंने गलती से कहीं लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट या फिर ये ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में कहीं मैंने गलती से शुरुआत में कहीं सुप्रिंटेंडेंट बोल दिया होगा मेरे दोस्तों सुप्रिंटेंडेंट जो है ये मिडिल लेवल का मैनेजर है ये लोअर लेवल का नहीं है अगर बोल दिया होगा तो माफ़ कीजिएगा चलो अब आगे समझते हैं कि ये मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या है इसको समझने से पहले आपको एक चीज़ जानना होगा सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट क्या होता है देखो सुपीरियर का मतलब सुपीरियर है हाँ सुपीरियर का मतलब जिसको महत्व तो ज़्यादा दिया जाता हो जिसकी अथॉरिटी ज़्यादा यानी जिसके पास पावर ज़्यादा हो गया यानी उसको महत्व तो ज़्यादा देंगे और सब का मतलब जिसकी अथॉरिटी अरे सिंपल समझो लो जिसकी अथॉरिटी कम हो और जिसके पास जिसको महत्वता हम लोग कम दे रहे ठीक सब और डीनेट जैसे मैं बोलूँ कि एक टॉप लेवल का मैनेज मैनेजर है ठीक है टॉप लेवल का मैनेजर है ये मिडिल लेवल का मैनेजर है तो किसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा होगी किसकी महत्वता ज़्यादा होगी टॉप वाले की ज़्यादा होगी टॉप वाले के पास अथॉरिटी ज़्यादा होगा कि मिडिल वाले के पास टॉप वाले के पास अथॉरिटी ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू मिडिल वाले के पास तो यानी कि यहाँ पर टॉप वाला सुपीरियर है और ये सबऑर्डिनेट ठीक ये इस केस में है जो बड़ा होगा वो सुपीरियर जो छोटा होगा वो सबऑर्डिनेट ठीक लेकिन अगर यहीं पर मैं ये ले आऊँ एक कौन सा लोअर लेवल का तो अब इन दोनों का कंपैरिजन करें देखो पहले हमने इन दोनों का किया अब इन दोनों का कंपैरिजन करें तो मिडिल वाले के पास अथॉरिटी ज़्यादा है इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है ठीक इन कंपैरिजन टू ये यानी कि इसकी इंपॉर्टेंस भी कम है और इसकी अथॉरिटी भी कम है यानी कि इस केस में ये सुपीरियर होगा और ये सब होगा कि नहीं यानी कि तुम जिस पद पर हो तुम जिस पद पर हो उससे तुम्हारे ऊपर वाले का कंपेरिजन किया जाए तो तुम सब कहलाओगे और वो सुपीरियर कहलाएगा और तुम्हारे नीचे वाला तुमसे जो नीचे तुम्हारे पद के नीचे जो आदमी बैठा हुआ है वो सब ऑर्डिनेट कहलाएगा और तुम सुपीरियर कहलाओगे उसके लिए यानी कि ये जो बैठा हुआ है इसके लिए तुम सुपीरियर हो और तुम्हारे लिए ये सब ऑर्डिनेट दोबारा समझो ये तुम हो तुम्हारे लिए ये क्या कहलाएगा ये सब ऑर्डिनेट कहलाएगा और इसके लिए तुम क्या कहलाओगे ये तुम्हें क्या कहेगा तो ये सुपीरियर कहेगा कि तुम सुपीरियर हो मेरे पास अथॉरिटी ज़्यादा है कहा जिसके पास अथॉरिटी ज़्यादा है इसकी महत्वता ज़्यादा है उसको सुपीरियर जिसकी अथॉरिटी कम जिसकी महत्वता कम इंपॉर्टेंस कम उसको बोलेंगे सब तो जब भी कंडीशन है बस देख लो कौन बड़ा है कौन छोटा बस उसी हिसाब से हम लोग बोल देंगे कि इस केस में कौन बड़ा है उस केस में कौन छोटा है ठीक यहाँ देखें तो मिडिल जो है मिडिल मैनेजर है वो सुपीरियर भी है और सब भी है सुपीरियर किससे कंपेरिजन में लोअर वाले कंपेरिजन में वो सुपीरियर है लेकिन अगर हम लोग इससे कंपेयर करें तो सब है ठीक तो देखो यहीं पर कहने का मतलब है पहले हम लोग इसको समझते हैं उसके बाद हम इसके फंक्शन पर आएंगे दे आर लिंक बिटवीन टॉप एंड लोअर मैनेजमेंट टॉप एंड लोअर मैनेजमेंट जैसे बोला ना तीन लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं टॉप लेवल मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल तो लोअर लेवल और टॉप लेवल के बीच में ये लिंक का, का, का काम करता है ये इन दोनों को जोड़ता है जैसे कि एक लिंक आप किसी वेबसाइट पर हो तो उस वेबसाइट को मान लेते हैं टॉप और इसको आपने क्लिक किया तो आप पहुंच गए दूसरी वेबसाइट पर उसको हम लोग मान लेते हैं लोअर तो ये लिंक जो है ना ये टॉप और लोअर दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है उस लिए यहीं पर बोला गया क्या मिडिल वाले को क्या बोला गया एट दे आर लिंक बिटवीन टॉप एंड लोअर मैनेजमेंट इन दोनों के बीच का लिंक का काम करता है ठीक दे आर सब ये सब ऑर्डिनेट होते हैं टू टू द टॉप मैनेजर देखो टॉप मैनेजर के लिए सब है मैंने अभी आपको य
ठीक लेकिन सुपीरियर टू द लोअर लेवल ऑफ मैनेजर लेकिन वही जो लोअर लेवल था लोअर वाले के लिए मैंने क्या बोला ये सुपीरियर है लोअर वाले के लिए ये क्या है ये सुपीरियर ये देखो ना मैंने लिखा ना सुपीरियर ठीक वही मैं कहूँ ये देखो ये तुम हो मिडिल पर ये तुम्हारे नीचे लोअर ठीक तो लोअर वाले के लिए तुम क्या कहलाओगे सुपीरियर और तुम इसको क्या कहोगे सब ठीक तो हम लोग क्या कह सकते हैं दे आर द लिंक बिटवीन द टॉप एंड द लोअर मैनेजमेंट टॉप और लोअर मैनेजमेंट के बीच का ये लिंक है ये क्या कहलाता है दे आर सब ऑर्डिनेट टू द टॉप मैनेजर टॉप मैनेजर के लिए वो सब ऑर्डिनेट हुआ क्योंकि टॉप मैनेजर से वो छोटा है और वो सुपीरियर कहलाएगा लोअर मैनेजमेंट मैनेजर के लिए वो सुपीरियर कहलाएगा क्योंकि लोअर मैनेजर से वो बड़ा है और जो बड़ा होगा वो क्या कहलाएगा सुपीरियर कहलाएगा लोअर मैनेजर से क्या है वो बड़ा है वो क्या कहलाएगा सुपीरियर कहलाएगा ठीक इसमें कौन कौन से लोग आते हैं इसमें हेड ऑफ डिपार्टमेंट आते हैं जैसे कि फाइनेंस डिपार्टमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड कौन होगा फाइनेंस मैनेजर मार्केटिंग डिपार्टमेंट का मैनेजर कौन होगा मार्केटिंग मैनेजर ब्रांच मैनेजर सुपरिटेंडेंट ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि मिडिल लेवल मैनेजर हैं ठीक अब बढ़ते हैं इनके इम्पोर्टेंस पर तो दोस्तों वो इम्पोर्टेंस नहीं माफ़ करना वो रोल या फिर फंक्शन कह लो गलती से इम्पोर्टेंस निकल गया इम्पोर्टेंस नहीं अब बढ़ते हैं रोल आखिर में इस लेवल मिडिल लेवल का रोल क्या है देखो जो मिडिल लेवल है ना ये ये क्या करता है कि जो टॉप लेवल ने भाई जो पॉलिसीज़ बनाई थी जो स्ट्रेटेजी बनाई थी जो भी गोल बनाया था वो क्या ऐसे ही बनाया था क्या नहीं उन्होंने बनाया था तो अब ये क्या करेंगे ये उनको इंप्लीमेंट करेंगे उनको इंटरप्रेट करेंगे पॉलिसीज जो बनाई थी ना जो पॉलिसीज बनाई थी उस पॉलिसीज को इंटरप्रेट करेंगे और जो इन्होंने गोल्स बनाया था जो उन्होंने प्लान्स बनाया था जो उन्होंने स्ट्रेटजी डेवलप की थी ना उन सभी को क्या करेंगे ये लोग इम्प्लीमेंट करेंगे ये लोग रिस्पॉन्सिबल है फॉर इम्प्लीमेंटिंग प्लान एंड स्ट्रेटेजी डेवलप बाई टॉप मैनेजमेंट सिंपल सी लाइन है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग प्लान स्ट्रेटेजी डेवलप बाई टॉप मैनेजमेंट and they are responsible um, responsible नहीं they interpret the policies framed by top management top management के द्वारा जो भी policies frame की जाती है उनको ये लोग interpret करते हैं और अगला है ये क्या करते हैं ये ensure करते हैं कि इनके department में इनके department में जो necessary personnel पर्सनल का मतलब जो employees employees की जो भी necessary है necessity है यानी जो requirement है वो fulfill रहे यानी कि जो भी नेसेसरी पर्सनल रिक्वायर्ड है वो रहे ऐसा ना हो कि कहीं कमी पड़ा है तो भाई उस कमी को पूरा करना यानी कि उसी को कहा इंश्योर करना इंश्योर दैट द डिपार्टमेंट हैज नेसेसरी पर्सनल कि भाई नेसेसरी पर्सनल उनके डिपार्टमेंट में हो इस बात को इंश्योर करें अगर नहीं है तो उनको फुलफिल करें ठीक और असाइन करते हैं ड्यूटीज किसको असाइन करेंगे भाई तीन नीचे वाले को हैंडल करते हैं ऑपरेशनल लेवल है फिर यू कह लो लोअर लेवल को ठीक तो लोअर लेवल को ही ये लोग क्या करेंगे ड्यूटीज असाइन करेंगे ठीक ड्यूटीज क्या करेंगे सर असाइन करेंगे हाँ असाइन ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी देंगे इन लोग को ठीक और सुनो ये मोटिवेट करेंगे लोअर लोअर जो लोअर मैनेजर्स हैं ना उनको मोटिवेट करेंगे कि भाई तुम तो अपने गोल को अचीव करो अपने गोल को अचीव करो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करो ये इस तरीके से मोटिवेट करेंगे ताकि हम क्या कर सकें ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सकें गोल के जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है ऑब्जेक्टिव उसको पूरा कर सकें इसलिए वो लोग मोटिवेट करेंगे लोअर लेवल मैनेजर्स को और क्या करेंगे और जो अदर्स डिपार्टमेंट्स है देखो ये एक डिपार्टमेंट मान लो मार्केटिंग ये अदर डिपार्टमेंट फाइनेंस और एचआर के साथ भी कॉपरेट करेगा इन लोग के साथ भी कॉपरेट करेगा ताकि अच्छे से फंक्शनिंग हो सके ना तुम झगड़ा लाई करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना बहुत दिक्कत होगी अच्छे से फंक्शनिंग स्मूथ फंक्शनिंग नहीं हो पाएगी ठीक पता चला कल उसको निकालना पड़ेगा कल उसको निकालना पड़ेगा कभी ये दिक्कत आ गई कई पता चला फाइनेंस वाला पैसा ही नहीं देगा नोट अंकी करेगा तो, तो उस तरीके से बड़ी दिक्कत होती है ठीक है तो कॉपरेट करना पड़ता है अदर डिपार्टमेंट के साथ भी ताकि स्मूथ फंक्शनिंग हो सके ऑर्गेनाइजेशन में ठीक चलो पॉइंट को हम लोग दोबारा पढ़ते हैं क्या होता है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंप्लीमेंटिंग प्लान स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट टॉप मैनेजमेंट टॉप मैनेजमेंट जो भी स्ट्रेटेजी प्लान बनाती है उसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और ये इंटीप्रेट करता है पॉलिसी जो भी फ्रेम करता है कौन टॉप मैनेजमेंट टॉप मैनेजमेंट जो भी पॉलिसी फ्रेम करेगा ये लोग क्या करेंगे इंटीप्रेट करेंगे और क्या करता है कि इंश्योर करता है कि जो डिपार्टमेंट में नेसेसरी पर्सनल रिक्वायर्ड है भाई वो नेसेसरी पर्सनल फुलफिल रहे हैं ऐसा ना हो कि मालूम चला एक दो लोग कि जरूरत है और तुम भरे ही नहीं नहीं जो लोग की कमी है उन कमी को पूरा करो ठीक जो लोग की कमी लग रही है तुम्हें जो एम्प्लॉयज की कमी लग रही है उन एम्प्लॉयज की जगह और एम्प्लॉयज लेकर आओ जैसे लग रहा है कि दो सी और चाहिए दो लोग और चाहिए नौकरी मतलब दो लोग को और में लग रहा है कि दो लोग और काम पर होने चाहिए तो तुम दो लोग और काम पर बुलाओ मंगाओ दो लोग को इसको इंश्योर करो इंश्योर दैट द डिपार्टमेंट हैज नेसेसरी पर्सनल जितने पेपर पर्सनल रिक्वायर्ड है उतने होने चाहिए ठीक असाइन ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू लोअर लेवल मैनेजर्स को ड्यूटीज और उनकी रिस्पॉन्सिब
यानी अदर डिपार्टमेंट के साथ आपको कॉपरेट करना है ताकि ये लोग कॉपरेट करते हैं इनका रोल है इनका फंक्शन ये लोग कॉपरेट करते हैं ताकि स्मूथ फंक्शनिंग हो सके ठीक ये हो गया हमारा क्या मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट अब आते हैं लोअर लेवल या फिर ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट दोस्तों आखिरी है कि हमारा कौन सा तो सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट ये सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या है इसमें लोग लिख सकते हैं इसमें फोरमैन आते हैं इसमें क्लर्क आता है इसमें इंस्पेक्टर आता है ये सब फैक्ट्री वाले हैं एक तरीके से बोलो तो ये सब फैक्ट्री वाले हैं ठीक है तो इट इन्वॉल्व फोर मैन क्लर्क एंड इंस्पेक्टर जानते होंगे फोर मैन भी वही सब कंट्रोल देख रहे करने वाला होता है और फोर मैन एक तरीके से आप कह लो ना यार फोर मैन का मतलब एक तरीके से कह लो कि वो एक ठीकेदार हो कह सकते हो ठीकेदार किसका ठीकेदार तो वर्कर्स का जो बहुत सारे वर्कर्स हैं ना उनका ठीकेदार है ये ठीक वर्कर्स इनसे अंदर काम करते हैं वर्करों का ये ठेका लेके रखता है तो ये समझ में आया कुछ मैं इमेज बना कि क्या है तो एक ठीकेदार है ठीक जो कि वर्कर्स का ठीकेदार है ठीक तो फोरमैन क्लर्क इंस्पेक्टर जो कि जिनका मेन मुद्दा क्या है जिनका मेन मुद्दा है काम को एग्जीक्यूट करना है ऐसा काम क्या ऐसा काम है भाई काम करवाना है मेरा इसका मेन मुद्दा क्या है तो इसका मेन मुद्दा है जो फैक्ट्री में काम है ना उस काम को करना उस काम को करवाना मतलब उस काम को करवाना किससे तो वर्कर्स से तो यानी इनका मेन फोकस कहाँ है इनका मेन फोकस है इनका ये जो है ना ये मेनली कंसर्न होते हैं किससे एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क एग्जीक्यूशन का मतलब कि वर्क को कंप्लीट यानी कि किसी वर्क को लागू करना चालू करना एग्जीक्यूट करना यानी कि चालू करना वर्क को चालू करना यही लोग करते हैं वर्क को चालू यही लोग करते हैं ठीक तो इट इन्वॉल्व फोर मैन क्लर्क इंस्पेक्टर हु आर कंसर्न विद द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क विद द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क इनको कहते हैं हम लोग सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट इट इन्वॉल्व फोर मैन क्लर्क इंस्पेक्टर हु आर कंसर्न विद द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क इज नोन एज सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट ठीक इन्हीं लोग को हम लोग सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं ये जो लोग बैठे हुए हैं ये फोरमैन क्लर्क इंस्पेक्टर इन्हीं लोग को या फिर आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो ये थोड़ा अटपटा लग रहा होगा जनरली यही चीज़ दिया हुआ आपकी किताब में तो मैंने ये बता दिया थोड़ा बहुत अलग तरीके से लेकिन एक और चीज़ है मेरे दिमाग में जो कि मेरे दिमाग में है जो कि कहीं किताब में नहीं लिखी मैं अपने दिमाग से बता रहा हूँ आप ऐसा भी लिख सकते हो द देखो जनरली पहले समझो जो लोअर कैटेगरी के मैनेजर्स हैं द लोअर कैटेगरी के जो मैनेजर्स हैं ना उन मैनेजर से कैटेगरी को द मैनेजर द कैटेगरी द कैटेगरी ऑफ लोअर लेवल ऑफ मैनेजर्स इज नोन एज सुपरवाइजरी और ऑपरेशन लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो देखो ये था भाई टॉप लेवल के मैनेजर्स ये मिडिल लेवल के मैनेजर्स के लिए था ये किसके लिए ये लोअर लेवल के मैनेजर्स के लिए है और इसी को कहते हैं हम लोग ऑपरेशनल या फिर सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट ठीक इसी को हम लोग क्या बोलते हैं ऑपरेशनल और सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं ठीक है तो क्या हमें कहना है यहाँ पर कि यहाँ पर कौन बैठेगा यहाँ पर लोअर लेवल का मैनेजर बैठेगा बैठेगा ना हाँ तो जो लोअर लेवल का जो कैटेगरी है ना द कैटेगरी ऑफ द लोअर मैनेजर द कैटेगरी ऑफ लोअर मैनेजर ये जो लोअर मैनेजर का जो कैटेगरी है ना इसी कैटेगरी को हम लोग क्या कहते हैं तो सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट ये आपको मैंने समझने के लिए बता दिया ये आप समझ जाओ कि जो भाई लोअर लेवल का मैनेजर है उसके लिए जो मैनेजरियल पोजिशन जो मैनेजरियल कैटेगरी जो कैटेगरी बनाई गई मैनेजर्स की उन कैटेगरी को हम लोग कहते हैं क्या जो सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट या कोई समझने के लिए बता दिया जब कोई बोले भाई समझा दो तो तुम इस तरीके से सिंपल सा तरीके समझा दो या फिर ये भी तरीका समझा दो ये सबसे बेस्ट है यार आपके लिए यही चीज़ को तुम एडॉप्ट करो ये ये भी ठीक है लेकिन ये आप समझने के लिए रखो अपने दिमाग में लिखने के लिए तो ये चीज़ रखो इट इन्वॉल्व फोर मैन क्लर्क इंस्पेक्टर हुआ कंसर्न विद द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क जिसे मेन मुद्दा क्या होता है एग्जीक्यूट करना वर्क को ठीक अब बढ़ते हैं इसके रोल पे रोल या फिर कह लो भाई फंक्शन रोल भी कह सकते हैं फंक्शन भी कह सकते हैं इनका मेन मुद्दा क्या होता है सर काम को इंप्लीमेंट करना काम को इंप्लीमेंट करने का क्या मतलब मतलब कि सर ये लोग एक्चुअली में क्या करते हैं ना कि भाई काम को करवाते हैं यानी कि क्या करते हैं सर सुपरवाइज और कंट्रोल कर सकते हैं ऐसा भी हम कह सकते हैं हाँ बिल्कुल कह सकते हैं ये लोग क्या करते हैं सर सुपरवाइज करते हैं और कंट्रोल करते हैं वर्कर को वर्कर का देख रेख करते हैं और वर्कर को कंट्रोल करते हैं ठीक ये एक्चुअली में इंप्लीमेंट करते हैं जो भी पॉलिसीज बनाता है वो एक्चुअली में यानी कि रियलिटी में यहाँ पर इंप्लीमेंट होता है वो तो बस कहने के लिए कहते हैं कि प्लान लागू हो गया ठीक उन्होंने कह दिया कि मेरा बिल लागू हो गया मेरा प्लान लागू हो गया मशीन बनाने का फैक्ट्री बनाने का तो क्या फैक्ट्री बन गया नहीं फैक्ट्री एक्चुअली में तो वर्कर्स ही बनाएंगे तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया एक्चुअली में ये लोग इंप्लीमेंट करते हैं पॉलिसीज को ऊपर वाले तो बस कहते हैं कि भाई प्लान लागू हो गया लेकिन एक्चुअली में लागू कौन करता है ये लोग लागू करते हैं 
टैक्टिक ये डेली के प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं प्लान एंड एग्जीक्यूट डे टू डे ऑपरेशन यानी डे टू डे ऑपरेशन कोई लोग प्लान करते हैं कि भाई आज हमें क्या करना है और उसको एग्जीक्यूट करते हैं कि आज मैंने 600 सौ यूनिट्स बनानी है तो इन्होंने क्या किया 600 सौ यूनिट्स बनाने के लिए एग्जीक्यूशन किया यानी कि अब एग्जीक्यूट किया चालू कर दिया कि भाई छः सौ यूनिट्स बनाने इस प्लान को एग्जीक्यूट करो लागू करो चालू करो इस प्लान को एग्जीक्यूट करो मतलब क्या करो चालू करो इस प्लान को फटाफट से छः सौ यूनिट बना डालो ठीक ये था क्या करते हैं ये लोग हर रोज का प्लान बनाते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं उस प्लान को लागू करते हैं ठीक अगला पढ़ो क्या करते हैं मेंटेन करते हैं डिसिप्लिन भाई वर्कर्स के बीच में डिसिप्लिन भी मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है जो कि काम ये लोग करते हैं भाई फोरमैन क्या करेगा चार डालेगा क्या वहाँ बैठ के डिसिप्लिन मेंटेन करो पॉलिसी इंप्लीमेंट करो डे टू डे का प्लान बनाओ ये सब काम धंधे तुम करो ठीक और ये लोग क्या करते हैं ये लोग सुपरवाइज करते हैं कंट्रोल करते हैं वर्कर्स को तो बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है यार ठीक ये और क्या करते हैं ब्रिंग वर्कर्स ग्रीवियंसेस ग्रीवेंसेस ग्रीवेंसेस का मतलब ना भाई कि वर्कर्स की जो भी प्रॉब्लम है शिकायतें हैं उन सभी शिकायतों को वर्कर्स की क्या शिकायत है भाई मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही या थोड़ी सैलरी बढ़ा दो ठीक वर्कर्स की शिकायत है कि प्रॉपर वर्किंग कंडीशन नहीं है चलो प्रॉपर वर्किंग कंडीशन दे दिया ठीक तो जो शिकायत है जो भी प्रॉब्लम्स है ना कष्ट है ना ये सब चीज़ों को जो है ना मैनेजमेंट के सामने रखा जाता है तो ये सब काम कौन करता है ये सब काम ये लोग करते हैं कौन लोग फोरमैन क्लर्क इंस्पेक्टर ये सब क्या करते हैं मैनेजमेंट के सामने इन लोग की कष्ट इन लोग की प्रॉब्लम्स को रखते हैं सामने रखते हैं इन सबकी प्रॉब्लम्स को वर्कर्स की प्रॉब्लम्स को कि यह प्रॉब्लम हो रही है भाई ठीक बहुत सारी जो भी प्रॉब्लम्स होगी उन सब प्रॉब्लम्स को रखने का काम ये लोग के हाथ में है ठीक और क्या करते हैं तो ये लोग ना फैसिलिएट करते हैं प्रॉपर वर्किंग कंडीशन दोबारा बोल रहा हूँ प्रॉपर वर्किंग कंडीशन सेफ एंड प्रॉपर वर्किंग कंडीशन भाई जो वर्कर है उसके लिए एक अच्छा वर्किंग कंडीशन होना जरूरी है अब ऐसा ना हो कि यार तुम उसको आग के अंदर डाल के कह रहे हो कि लो यहाँ से कचरा उठाओ तब ऐसा तो हो नहीं सकता ना आग के अंदर कहाँ डाल कर तुम कचरा उठाओगे अरे ऐसे एग्जाम्पल के लिए बोल दिया यार सीरियसली मत ले लेना ठीक है मान लो वर्किंग कंडीशन बहुत ही बेकार दी जाती है कई जगह तो एक प्रॉपर वर्किंग कंडीशन ये लोग इंश्योर करते हैं ये लोग क्या करते हैं प्रॉपर वर्किंग कंडीशन को इंश्योर करते हैं सेफ वर्किंग कंडीशन को इंश्योर करते हैं चलो दोबारा पढ़ते हैं इस चीज़ को यार छः मिनट में पढ़ लिया ये बहुत छोटे टाइम में पढ़ लिया चलो थोड़ा और इसको दोबारा पढ़ते हैं दे एक्चुअली इंप्लीमेंट द पॉलिसीज ये क्या करते हैं ये एक्चुअली में इंप्लीमेंट करते हैं पॉलिसीज को ये डे टू डे ऑपरेशन माफ करना डे टू डे का प्लान बनाते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं ठीक प्लान एंड एग्जीक्यूट डे टू डे ऑपरेशन यानी डे टू डे का जो हर दिन का जो काम है उस काम को लोग प्लान करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं पहला क्या बोला पहले ये लोग एक्चुअली में पॉलिसीज़ को इंप्लीमेंट करते हैं दे एक्चुअली इंप्लीमेंट पॉलिसीज अगला प्लान एंड एग्जीक्यूट डे टू डे ऑपरेशन हर दिन का जो काम है उसको प्लान करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं ठीक मेंटेन करते हैं क्या डिसिप्लिन वर्कर्स के बीच में क्या मेंटेन करते हैं सर डिसिप्लिन ये क्या करते हैं ये सुपरवाइज करते हैं और कंट्रोल करते हैं क्या वर्कर्स को देखो मैं दस बार बोल रहा हूँ तो आप सुनूँ आपके दिमाग में बैठेगा उसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ वरना मैं तो एक गाने बोल के खत्म कर सकता था लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ इसलिए ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए और जब कोई बोलता है तो जल्दी अच्छे से दिमाग में बैठता है जब सामने से कोई बोलता है तो ठीक उसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ ताकि दिमाग में बैठ जाए ठीक वो क्या करते हैं वो सुपरवाइज करते हैं कंट्रोल करते हैं वर्कर्स को दे सुपरवाइज एंड कंट्रोल द वर्कर मेंटेन डिसिप्लिन एमंग वर्कर प्लान एंड एग्जीक्यूट डे टू डे ऑपरेशन दे एग्जीक्यूट एंड इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज माफ करना दे एक्चुअली इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज ठीक और क्या बोला और दे ब्रिंग वर्कर्स ग्रीवियंसेस ग्रीवेंसेज मैं अपना दे ब्रिंग वर्कर्स ग्रीवेंसेस बिफोर मैनेजमेंट मैनेजमेंट के सामने ग्रीवेंसेस को रखते हैं यानी उनके कष्ट उनकी प्रॉब्लम की शिकायतों को रखते हैं ठीक और इंश्योर करते हैं प्रॉपर एंड सेफ वर्किंग कंडीशन इन फैक्ट्री भाई फैक्ट्री में प्रॉपर एंड वर्किंग कंडीशन प्रॉपर एंड सेफ वर्किंग कंडीशन होनी जरूरी है चलो एक बार हम लोग बोल लेते हैं सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या है सर इट इन्वॉल्व फोर मैन क्लर्क इंस्पेक्टर हु आर कंसर्न विद द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क इट इन्वॉल्व वॉट फोर मैन क्लर्क इंस्पेक्टर हु आर कंसर्न विद द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिएगा